Así quedó la casa de Luz Minerva después de que el vendaval se le llevara parte del techo de su casa. Se levantó una lámina de eso, yo ¡pum! ¡pum! Cuando, cuando ya la gente sale del viento, cuando casas despechadas y todo eso ya empezaron a caer, ya no había nada. Cuando ya con el sol de la mañana como pudo se coló poco que le quedó cuenta que desde hacía cinco años no miraba algo similar la casa se destezó toda se destezó y se mojaron todas las cosas y la gente ayudándolo a sacar las cosas y de todas maneras todo se mojó todo se le dañó en un momento. Todo se, todo se dañó, no quedó sirviendo nada. Todo. Pero ya hace tiempo, ya tiene como cinco años que hubo ese viento. Uh -huh. Y ahora fue más duro. Eso hubo, este, el pueblo quedó bastante destruido. Muchas casas se, se destecharon. Mucha gente perdió sus cosas. Un viento muy fuerte, como tú ves, destechó todo, se llevó toda la cubierta. Uh -huh. ¿Qué tanto se le afectó? ¿Qué tanto se le dañó? Eh, todo, todo, se mojó todo, los colchones, la estufa, la nevera, todo lo que tenemos aquí. Pues, si tú pasas una miradita, todo se fue. Hombre, la petición es que las entidades vengan y por lo menos sean solidarios con el pueblo, que, que vengan, conozcan y por lo menos ayuden a la comunidad la situación que está viviendo. La verdad es que fue un viento bastante fuerte, Esto, este parque no se veía nada, pues ya finalmente corrimos, fue cada quien a respaldar la vida porque las láminas que volaban, eso daba totalmente temor, ya mucho temor y pues ya lo que se perdió, se perdió, lo importante es que gracias a Dios estamos vivos. Algunas guayabas y una que otra guama en un balde fue lo único que quedó de los cultivos de Don Carlos, cuenta que está vivo de milagro. Lo que se trata de sembrar árboles, todos están en, en tierra. Ya, y nosotros por eso estamos aquí dando esta, esta información porque nosotros también somos afectados. ¿Qué pasó en su colino? Cuénteme. ¿qué? Mejor dicho, de colino, lo, lo, lo que se trata de eh, a los árboles, todo, se han destruido. Lo que pasó es lo siguiente, el aguacero estaba ahí calmadito y cuando se vino el viento, eso mejor dicho, el, el palo este de guama que recogimos el poquito, eso mejor dicho se nos vino encima de la casa, encima de la casa de... Y mejor dicho, una evidente que tenemos en la casa, mejor dicho, que ella ni puede caminar, mejor dicho, la tuvimos que sacar hacia afuera y todo eso. Entonces, de todas de toda formas, estamos salvados, bueno, lo salvamos, pues. En estos momentos, gracias a Dios que no sé cómo volteó el palo, volteó, pero cayó una parte sobre el, sobre el techo, ¿ya? Y la otra parte bueno, salió fuera, salió fuera, o si no, habíamos quedado tapados. La emergencia deja como saldo cerca de 80 familias damnificadas y decenas de cultivos de pan coger arrasados. La alcaldía entregó las primeras ayudas. Le están, vamos a atenderlo, vamos a repartirle el zinc, que es lo que primero hay que hacer porque estrecharon las casas y ellos no tienen dónde dormir. Entonces traje mil láminas de zinc para empezar a organizarle las casas a, la, a esa familia para que tenga dónde dormir. Posteriormente voy a traerles colchones y comida que es lo que más necesitamos actualmente. Vamos a hacer un censo con la UMATA para mirar de qué manera restablecemos y ayudamos a esa gente que lo perdió todo prácticamente. Los colinos, los animales, sí es cierto. Sí, señora, estamos... ¿Y, y usted como mandatario solamente fue en Zamorindó o en qué otros corregimientos? Fue en el corregimiento únicamente de Zamorindó. En la escuela de Zamorindó se hizo necesario suspender las clases el día martes para limpiar los salones inundados. Ya el miércoles entrarán en normalidad escolar. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.